নমস্কার সকলকে এক্টিভ স্টাডি আসামলে পুনের এবার স্বাগত জানাইছো সতেরোখনক বিশ্বমানের হসপিটাল নির্মাণ হবলে গিয়ে আছে আর তারে সাতখনক হসপিটাল একদিনাই উদ্বোধন করা হয় এই কার্যসূচীত অংশ লয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর টাটা ট্রাস্টর চেয়ারম্যান শ্রী রতন টাটাই সরকার আর টাটা ট্রাস্টর যৌথ উদ্যোগ তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগত যি ক্যান্সার চিকিৎসার আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ হয়ে উঠিছে সি দক্ষিণ পূব এশিয়াত সর্ববৃহৎ হিসাবে পরিগণিত হব এই কার্যসূচীত অংশ লওয়া জীবন্ত কিংবদন্তি তথা মহানায়কগুলিয়ে নিজে প্রকাশ করেছে যে জীবনের শেষ সময়সা ভারত চিকিৎসার উন্নতির কামত উৎসর্গ করেছে বলে আর এই ক্যান্সারের দরে জটিল আর দুরারোগ্য রোগের ধনী দুখিয়া সকলকে উদ্ধার করবলে আগবাড়ি এই কার্যসূচীত অংশ লওয়া শ্রী রতন টাটার ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী নিজ মুখের কি কয়ে গল এবার শুনে চাওয়া হোক a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other, other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to, to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurists of our enlightened chief minister who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves. And that would be our Honorable Prime Minister. Sathyo, Bharat Ratna. भूपेन हजारिका जी का गीत है बोहाग माठो एटी ऋतु नय नो बोहाग एटी मा असोमिया जातिरी आयुष रेखा गोनो जियोनो रेखा असम की जीवन रेखा को अमीट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं एक जमाना था सात साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था आज वक्त बदल चुका है एक दिन में एक राज्य में सात अस्पताल खुल रहे हैं अस्पताल आवश्यक तो है और सरकार बना भी रही है लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुभकामना देना चाहता हूं अस्पताल आपके चरणों में है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि असम के लोगों के जिंदगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए मैं आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं 
आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुशी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे अस्पताल नहीं जाते थे इलाज नहीं करवाते थे गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए विशेष रूप से हमारी माता है बहन है वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है घर और जमीन बेचनी पड़ती है हमारी माताओं बहनों बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया भारत और सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया इतिम्य डिब्रुगढ़ कैंसार सेंटर आनुष्टानिक भाव उद्बोधन कर इस परियोजना की कार्यकारण के लिए आसाम सरकार द्वारा प्रदान किए गए दो हजार सात सौ छसठ करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने ग्यारह सौ तेवन करोड़ रुपया का योगदान दिया इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और सी एस आर का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें इक्यासी को रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दो हजार साल में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा खाली आसाम नहीं सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी आसाम डिब्रुगढ़ में उपलब्ध होगा ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है आज अपना लोगे सकुए जाने जे भारत प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेन्द्र मोदी डांगरिया उत्तर पूर्वक दिशते गति दिसे आम प्रेरणा दिसे आम आगे जाहस दिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन में आसाम में आठ मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है तीन पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद पांच नया मेडिकल कॉलेज आसाम ने स्थापित किया आठ मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और आठ नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो थैंक्स अगेन